হ্যালো বন্ধুরা রাহনুল ভুগর পক্ষ থেকে আবারও আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে আমি আবারও একটি চাকরি বিজ্ঞাপন নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি যারা এখন আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আর আমার সাথেই থাকুন তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক আজকে আমি যে চাকরির বিজ্ঞাপনটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো বাংলাদেশ বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ একটি জব সার্কুলার ছেড়েছে সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এখানে যে পদগুলো রয়েছে সেগুলো হলো রেডিও টেকনিশিয়ান এখানে দশ হাজার তিনশো টাকা থেকে সাতাশ হাজার তিনশো টাকা পর্যন্ত বেতন হবে এবং গ্রেড বারো আঠারো বছরের নিচে প্রার্থীর বয়স আঠারো বছরের নিচে এবং তিরিশ বছরের ঊর্ধ্বে আবেদন করতে পারবেন না অর্থাৎ আঠারো বছর থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে যাদের বয়স তারা আবেদন করতে পারবেন আর পদ সংখ্যা হলো একটি শিক্ষাগত যোগ্যতা যা লাগবে সেটা হলো অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পদার্থ বিদ্যা এবং অঙ্ক সহ অন্তত স্নাতক ডিগ্রি অথবা রেডিও ইলেকট্রনিক্সে ডিপ্লোমা থাকতে হবে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কোচে সফল হওয়ার পর স্থায়ীকরণ করা হবে এখানে বলা হয়েছে যে সকল জেলার প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই এটা এটাতে সবাই আবেদন করতে পারবেন সব জেলার লোকেরা আর দ্বিতীয়ত যেটা রয়েছে সেটা হলো অগ্নি নির্বাপক মোটর চালক এখানে বেতন যা হবে দশ হাজার দুইশো টাকা থেকে চব্বিশ হাজার ছয়শো আশি টাকা গ্রেট চোদ্দ আঠারো বছরের নিচে এবং তিরিশ বছরের ঊর্ধ্বে প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই এখানে পদ সংখ্যা হলো বারো আর যোগ্যতা যেগুলো লাগবে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট মাধ্যমিক সার্টিফিকেট লাগবে তারপর ভারী যানবাহন চালানোর লাইসেন্স লাগবে পাসপোর্ট চার ইঞ্চি হতে হবে ওজন পঞ্চাশ কেজি আর বুকের পরিমাপ যেটা আছে বত্রিশ ইঞ্চি থেকে চৌত্রিশ ইঞ্চি পর্যন্ত আর নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কোর্স সফল হওয়ার পর স্থায়ীকরণ করা হবে তারপরে আছে মোটর পরিবহন চালক নয় হাজার সাতশো টাকা থেকে তেইশ হাজার চারশো নব্বই টাকা ওই আঠারো থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে যারা তারাই আবেদন করতে পারবেন পদ সংখ্যা হলো পাঁচটি এটাতে যে অষ্টম শ্রেণী পাশ লাগবে হালকা ও ভারী যানবাহন চালনার লাইসেন্স থাকতে হবে তারপরে আছে হলো এরোড্রাম ফায়ার অপারেটর এটাতে নয় হাজার তিনশো টাকা থেকে বাইশ হাজার চারশো নব্বই টাকা পর্যন্ত স্যালারি দেওয়া হবে এবং বেতন গ্রেড হবে চুপ ষোলো আঠারো বছর নিচে এবং তিরিশ বছরের ঊর্ধ্বে প্রার্থী আবেদন করার দরকার নেই পদ সংখ্যা একটি উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট এবং উচ্চতা পাসপোর্ট চার ইঞ্চি এবং স্বাভাবিক বুকের মাপ চৌত্রিশ বত্রিশ ইঞ্চি থেকে চৌত্রিশ ইঞ্চি হতে হবে আর প্ল্যাটার নয় হাজার প্লাম্বার নয় হাজার টাকা থেকে একুশ হাজার আটশো টাকা হবে বেতন আর ওই আঠারো থেকে তিরিশ আর একটাই পদ মাত্র পদ আছে এটাতে অষ্টম শ্রেণী পাশ এবং প্লাম্বিং ট্রেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে তারপরে সশস্ত্র নিরাপত্তা প্রহরী এটাতেই মানুষ সবচেয়ে বেশি আবেদন করে এবং এটাতেও মানে এটার চাহিদা অনেক বেশি আট হাজার পাঁচশো টাকা থেকে বিশ হাজার পাঁচশো সত্তর টাকা বেতন স্কেল হবে এবং গ্রেড হলো উনিশ আঠারো বছরের নিচে এবং তিরিশ বছরের ঊর্ধ্বে আবেদন করার প্রয়োজন নেই তারপর বিভাগীয় এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য ঠিক আছে এনাদের হলো এনারা আবেদন করতে পারবেন আর পদ সংখ্যা হলো নয়টি আর এটাতে যা যা লাগবে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট উচ্চতা পুরুষ ও মহিলা যথাক্রমে পাসপোর্ট চার ইঞ্চি থেকে পাসপোর্ট অর্থাৎ মেয়েদের পাসপোর্ট এবং ছেলেদের হলো পাসপোর্ট চার ইঞ্চি আর উপজাতির ক্ষেত্রে পাসপোর্ট দু ইঞ্চি থেকে ছেলেদের হলো পাসপোর্ট দু ইঞ্চি এবং মেয়েদের হলো চার ফুট এগারো ইঞ্চি আর ওজন পুরুষ ও মহিলা যথাক্রমে পঞ্চাশ কেজি পুরুষ পঞ্চাশ কেজি এবং মহিলা পঁয়তাল্লিশ কেজি বুকের মাপ পুরুষ ও মহিলা যথাক্রমে এখানে বত্রিশ থেকে চৌত্রিশ ছেলেদের আর মেয়েদের হলো তেত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কোর্সের সকল সমাপনের পর স্থায়ীকরণ করা হবে আর এখানে দেখেন দুই থেকে ছয় নম্বরে যে কয়টা পথ আছে সে কয়টা পদের ক্ষেত্রে এই জেলার লোকগুলো আবেদন করতে পারবেন না আমি সেই জেলাগুলোর নাম বলছি গাজীপুর নরসিংদী ফরিদপুর গোপালগঞ্জ মাদারীপুর শরীয়তপুর তারপরে টাঙ্গাইল চট্টগ্রাম চাঁদপুর কুমিল্লা খাগড়াছড়ি ফেনী লক্ষ্মীপুর নোয়াখালী পাবনা সিরাজগঞ্জ নড়াইল বরিশাল ভোলা ঝালকাঠি পিরোজপুর ও পটুয়াখালী জেলাসমূহের প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই অর্থাৎ দুই থেকে ছয় পর্যন্ত যা যে পদগুলো রয়েছে এই পদগুলোতে এই জেলার লোকগুলোর কোনো আবেদন করার প্রয়োজন নেই কারণ তাদের থেকে লোক নেওয়া হবে না আচ্ছা সাত নম্বরে যেটা রয়েছে লাঞ্চ রুম পরিচালক 
এখানে বেতন স্কেল হলো আট হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা থেকে বিশ হাজার দশ টাকা আর আট নম্বরে রয়েছে রেডিও ক্লিনার আট হাজার দুইশো পঞ্চাশ থেকে বিশ হাজার দশ টাকা আর যথাক্রমে বেতন গ্রেড রয়েছে হলো বিশ আর আঠারো বছর নিচে এবং তিরিশ বছরের ঊর্ধ্বে আবেদন করার প্রয়োজন নেই দুটাতেই একই অবস্থা আর দুটাতেই দুইজন দুজন করে নিয়োগ দেওয়া হবে প্রথম সাত নম্বরটাতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট লাগবে এবং রেডিও ক্লিনার পদে অষ্টম শ্রেণী লাগবে আর যাদের যেসব জেলার লোকদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই আমি এটাতেও বলছি ঢাকা গাজীপুর মুন্সীগঞ্জ নরসিংদী ফরিদপুর গোপালগঞ্জ মাদারীপুর শরীয়তপুর চট্টগ্রাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া চাঁদপুর কুমিল্লা ফেনী লক্ষ্মীপুর নোয়াখালী নীলফামারী নরাইল বরিশাল ভোলা বরগুনা ও পটুয়াখালীর জেলাসমূহের প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই এখন যদি আমি সত্যসমূহ যদি সত্য বলি যেগুলো আছে সেগুলো যদি আলোচনা করি এবং অ্যাপ্লাই প্রসেসিংটা আলোচনা করি সেটা হলো প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে চেয়ারম্যান বাংলাদেশ বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সদর দপ্তর কুর্মিটোলা ঢাকা বারোশো উনত্রিশ এর অনুকূলে দুইশত টাকার অপ্রযোগ্য বাংলাদেশের যে কোনো তফসিল ব্যাংকের পে অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফ সংযুক্ত করতে হবে পে অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফ এর নম্বর তারিখ এবং ইস্যুকৃত ব্যাংক ও শাখার নাম আবেদন ফর্মের নির্ধারিত স্থানে উল্লেখ করতে হবে তারপরে চেয়ারম্যান বাংলাদেশ বেসরকারি বিমান কর্তৃপক্ষ চলাচল কর্তৃপক্ষ সদর দপ্তর কুর্মিটোলা বারোশো উনত্রিশ এর বরাবর আগামী বাইশ এগারো দুই অর্থাৎ এই 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 যে জব চারকুলার আছে সেটার হলো লাস্ট ডেট হলো মানে আবেদন করতে পারবেন যত তারিখ পর্যন্ত সেটা হলো বাইশ এগারো দুই তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সরাসরি ডাকজ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আবেদন পৌঁছাতে হবে সরাসরি আবেদন জমা গ্রহণের আগ্রহী প্রদানে আগ্রহী প্রার্থীগণ বাংলাদেশ বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরের প্রশাসন বিভাগে রক্ষিত তালাবদ্ধ বক্সে অফিস সময়ের মধ্যে আবেদন জমা দিতে পারবেন অর্থাৎ ওখানে একটা বক্স আছে যেটা সবসময় তালাবদ্ধ করা থাকে ওই বক্সে আপনি আপনার খামটা ওই বক্সের ভিতরে আপনি রাখে আসতে পারবেন আপনি অফিস চলাকালীন সময়ে নির্ধারিত তারিখের পর কোনো আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না প্রাপ্ত আবেদন সমূহ যাচাই বাছাইয়ের পর শুধুমাত্র গ্রহণযোগ্য প্রার্থীদের প্রাথমিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমসিকিউ অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে তার পরবর্তীতে এমসিকিউ পরীক্ষার পরে উত্তীর্ণ যারা হবে তাদেরকে মৌখিক বা ইন্টারভিউ নেওয়া হবে তারপরে প্রার্থীর সদ্য তোলা চার কপি ছবি পাঁচ বাই পাঁচ সেন্টিমিটার আকারে রঙ্গিল ছবি সত্যায়িত করে আবেদনপত্র ও প্রবেশপত্রের নির্ধারিত স্থানে আঠা দিয়ে লাগাতে হবে আমি যদি ওই আবেদনপত্র ফর্মটা আমি আপনাদেরকে এখন একবার দেখাই তারপরে আবার ভিডিওতে চলে আসছি এই যে দেখেন এটা কিন্তু আবেদনপত্রের ফর্ম চাকরির আবেদনপত্র ফর্ম এই ফর্মের লিঙ্কটাও আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আপনারা জাস্ট লিঙ্কে ক্লিক করে এটা দেখে নেবেন এই যে দেখেন এখানে পাঁচ বাই পাঁচ সেন্টিমিটার ছবি আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে তা আবার যদি আমি ব্যাক করে আসি তারপরে হলো এবং এক কপি ছবি পিন দ্বারা আবেদনপত্রের বাম কোনায় আটকে দিতে হবে বুঝতে পারছেন আবেদনপত্র যেটা সেটার হলো বাম কোনায় একটা ছবি পিন দিয়ে আটকে দিতে হবে আবেদনপত্র পূরণকৃত শখ পে অর্ডার ব্যাংক ড্রাফ এবং ডাকটিকিট যুক্ত ফেরত খাম সহ সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে স্বীকৃত ভোট কর্তৃক স্বীকৃত সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদপত্র এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্রের ফটোকপি প্রথম শ্রেণী গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করে আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে অর্থাৎ আপনার যতগুলো মানে সার্টিফিকেট রয়েছে যে যে জিনিসগুলো এখানে চাওয়া হয়েছে সবগুলোই সত্যায়িত করে আপনি পাঠিয়ে দিবেন তারপরে তারপরে এগুলো আপনারা দেখে নেবেন এখানে আমি সবগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা না করি তার প্রার্থীর আবেদন এ ফোর আকারের সাইজে কাগজ হতে হবে অর্থাৎ বুঝতে পারতেছেন প্রার্থী যেটা যে ফর্মে আবেদন করবেন সেটা এ ফোর সাইজের কাগজ হতে হবে এবং প্রবেশপত্র প্রাপ্তির পর পত্র প্রবেশপত্র প্রাপ্তির জন্য পত্র যোগাযোগের ঠিকানা উল্লেখপূর্বক পাঁচ পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি গুণন চার পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি সাইজের দশ টাকা মূল্যের অপ্রয়োগ্য ডাক থেকে যুক্ত একটি ফেরত খাম আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে তারপরে সরকারি আদা সরকারি সাথে সাথে তো প্রতিষ্ঠান কর্মরত প্রার্থীকে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখের মতো আবেদন করতে হবে এই ক্ষেত্রে কোনো অগ্রিম কপি গ্রহণযোগ্য হবে না প্রার্থীর বয়স বাইশ এগারো দুই তারিখের মতো আঠারো থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে হতে হবে 
মুক্তিযুদ্ধ যদি থাকে সেটার মুক্তিযুদ্ধ কোঠার যদি কেউ থাকেন তাহলে বত্রিশ বছর পর্যন্ত তাদেরকে নেওয়া হবে তারপরে এখানে যেটা বলা হয়েছে এম সি কিউ বা ওগুলোর রেজাল্ট তাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ডাব্লিউ 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 ডট সি এ এ বি ডট গভ ডট বিডি এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সব নোটিস দেওয়া আছে আর আপনারা যদি পিডিএফটা দেখতে চান তাহলে এই ওয়েবসাইটে গিয়েও দেখতে পাবেন এবং নিচের ডিসক্রিপশন বক্সে এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দেওয়া আছে তো এই পর্যন্ত আজকে ভিডিওটা আর যারা যারা আবেদন করতে চান তারা তারা দ্রুতই আবেদন করে ফেলবেন নির্ধারিত সময়ের আগে আবেদন করে ফেলবেন আর ভিডিওটা যদি সামান্য একটুও যদি আপনার মাঝে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন ধন্যবাদ